Uh, das war laut. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger Solmecke. Hallo und herzlich willkommen zu unseren Nutzerfragen. Was ihr gerade gehört habt, das war der Sound einer Trillerpfeife und ungefähr so muss es sich angehört haben, als ein Schlafender in der Bahn geweckt worden ist in einem Zug und der hat jetzt Geld bekommen oder schon vor einiger Zeit, nämlich dreieinhalbtausend Euro. Und eure Frage war ja, darf ein Kontrolleur in einer Bahn einen Schlafenden wecken? Und diese Nutzerfragen haben uns tatsächlich vor ein paar Aufgaben gestellt. Die betreffen jetzt nicht gerade unser Kerngebiet IT-Recht, aber natürlich haben wir für euch mal recherchiert. Und dieses Urteil des Oberlandesgerichts Hamm vom 13.07.2010 gefunden, wer einen Fahrgast mit einer Trillerpfeife weckt und dadurch einen Tinnitus beim Fahrgast erzeugt, der muss dem Fahrgast ein Schmerzensgeld in Höhe von 3.500 Euro zahlen. Dieser Fahrgast hatte allerdings sich auch mit einem Schlafsack in der Bahn zur Ruhe gelegt. Letztlich bestätigt das aber, dass man tatsächlich auch geweckt werden kann, um den Fahrausweis zu zeigen. Das war ja eure Nutzerfrage. Kann ich geweckt werden, um den Fahrausweis zu zeigen? Auch da sind wir fündig geworden in Paragraph 6 der Verordnung über die allgemeinen Beförderungsbedingungen für den Straßenbahn- und Obusverkehr sowie den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen steht, dass man das Ticket vorzeigen muss und dass man dafür dann letztlich, so steht es da nicht, aber die Pflicht des Vorzeigens äh, generiert sozusagen die, die Folge, dass man auch geweckt werden kann vom Schaffner. Also so viel zur ersten Nutzerfrage. Und die nächste Nutzerfrage, die kommt von Maurice und der soll die Frage doch einfach mal selber stellen, denn er hat uns eine Nutzerfrage im Video gestellt. Bitteschön. Hallo Herr Solmecke. Ich habe eine Frage und zwar in unserer Schulordnung steht, das Mitbringen von Handys ist grundsätzlich verboten, Ausnahmen müssen mit der Klassenleitung abgesprochen werden. Meine Frage, darf die Schule das überhaupt verbieten? Und dann ist es, äh, ist es bei uns auch so, wenn wir mit dem Handy erwischt werden, wenn das irgendwie ja, erscheint, wird es weggenommen von den Lehrern und die Eltern müssen es wieder abholen. Ist das nicht ein Eingriff in die Privatsphäre, wenn ich äh, nach Hause fahren muss ohne Handy? Ähm, das würde ich gerne mal wissen. Ähm, vielleicht noch zur Information, ich komme aus Niedersachsen. Ja, Maurice, wir haben uns mal die Mühe gemacht und haben uns äh, das Schulgesetz des Landes Niedersachsen angeschaut. Paragraph 61 des Schulgesetzes regelt bei euch in Niedersachsen die Ordnungsmaßnahmen. Dort heißt es, Erziehungsmittel sind pädagogische Einwirkungen. Sie sind zulässig, wenn Schülerinnen oder Schüler den Unterricht beeinträchtigen oder in anderer Weise ihre Pflichten verletzen. Sie können von einzelnen Lehrkräften oder von der Klassenkonferenz angewendet werden. Insofern unsere Meinung, ein allgemeines Handyverbot in der Schule, das geht wohl eher nicht. Denn es besteht ja unter Umständen auch ein Interesse des Schülers, ein Handy dabei zu führen. Zum Beispiel, dass die Eltern ihn per SMS oder wie auch immer erreichen können. Das heißt, dass das Handy natürlich auf lautlos geschaltet wird und auch keine Vibrationen angeschaltet werden während des Unterrichts, um dort nicht zu stören. Das geht, wegnehmen geht nicht und da ist dann eben die Schulordnung tatsächlich nicht mit dem Gesetz vereinbar. Was auch auf keinen Fall geht, ist wegnehmen länger als einen Tag, denn auch bei wegnehmen länger als einen Tag kann man sogar schon von einem Besitzentzug reden. Das wäre also auch dann zivilrechtlich zu ahnden. Also insofern Handyverbot wegnehmen, nur wenn ihr missgebaut habt, allgemeines Handyverbot an Schulen, unserer Ansicht jedenfalls nicht. Danke für diese tollen Nutzerfragen, danke euch fürs Zuschauen, tschüss und gerne bis zum nächsten Mal.